സാറിപ്പം ഇസ്രയേല് എന്തായാലും ഇറാനെ ആക്രമിക്കുക എന്നുള്ള ഉറപ്പാണ് അപ്പം ഇറാനിലെ എണ്ണപ്പാടങ്ങൾക്ക് നേരെ ആക്രമണം നടത്താനാണ് ഇസ്രയേൽ ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്നാണ് നമ്മൾ കരുതിയത് പക്ഷെ അമേരിക്ക ഒരു വാണിംഗ് പോലെ പറയുന്നു എണ്ണപ്പാടങ്ങളെയും ആണവ കേന്ദ്രങ്ങളെയും ഒന്നും ആക്രമിക്കരുത് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയതുപോലെ ഒരു തിരിച്ചടിയൊക്കെ കൊടുക്കുന്നതിനോട് ഞങ്ങൾ പിന്തുണ നൽകുമെന്ന് പറയുന്നു ഇസ്രയേല് ഇത് സ്വീകരിക്കുമോ ആ ഇസ്രായേലിന് ബൈഡൻ വളരെ കാലമായിട്ട് നിർബന്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഇതിന് പിന്നെ ട്രംപായിരുന്നെങ്കിൽ ട്രംപ് അൾട്ടിമേറ്റ് ആയിട്ട് എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അങ്ങനെ അടിച്ചു തീർക്കാനുള്ള തീർക്കാനുള്ള ലൈനാണ് അപ്പോൾ ബൈഡൻ പറയുന്നത് അല്പം നിങ്ങളൊന്ന് കൺട്രോൾ ചെയ്തിട്ട് വേണം എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം ചെയ്യരുതെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അതിലൊന്ന് ഓയിൽ ഫെസിലിറ്റീസിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുക എന്നാണ് ഈ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഓയിൽ ഫെസിലിറ്റീസിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഇറാൻ്റെ പൈപ്പ് ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൈഫ് ലൈനാണ് അവർക്ക് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളെ ആക്രമിക്കുന്നത് ചങ്കിന് കുത്തുന്ന പോലെയാണ് അവർക്കത് വലിയ ഒരു ദ്രോഹമാകും മാത്രവുമല്ല ഓയിൽ പ്രൈസസ് വിൽ സോർ ഭയങ്കരമായിട്ട് കുതിച്ചു വരാൻ തുടങ്ങും അവിടെ അറ്റാക്ക് നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വേറെ ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ന്യൂക്ലിയർ സൈറ്റ്സ് അതിനെയും ആക്രമിക്കരുതെന്നാണ് ബൈഡൻ്റെ ആഗ്രഹം അപ്പം അദ്ദേഹം പറയണത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സി എനി റിമെയിനിങ് റെഡ് ലൈൻസ് എല്ലാം ക്രോസ് ചെയ്യുന്ന പോലെയാവും അപ്പോൾ എന്ത് ശത്രുതയുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും ഇപ്പോൾ ഈ ശത്രുക്കളായിട്ട് കഴിഞ്ഞിരുന്ന പല രാജ്യങ്ങളും കുറേ കഴിയുമ്പോൾ ശത്രുക്കളായിട്ട് മിത്രങ്ങളായിട്ട് മാറും പിന്നെ മിത്രങ്ങൾ ശത്രുക്കളും അതെ അതിങ്ങനെ മാറി മറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും ഇപ്പോൾ തന്നെ അറേബ്യൻ കൺട്രീസ് അറബിക് ആൾക്കാർ ഇസ്രായേലിനോട് വലിയ ശത്രുത കാണിക്കുന്നില്ല ഇവർ ഇറാൻ കാണിക്കുന്ന പോലെ ഇറാൻ്റെ കൂടെയുള്ള ഷിയ കൺട്രീസ് മാത്രമാണ് ഈ ശത്രുത ഇപ്പോൾ നിലനിർത്തുന്നത് അങ്ങനെ അപ്പോൾ അതേപോലെ ഒരു നോർമലൈസേഷനിലേക്ക് വരാനുള്ള എല്ലാ പോസിബിലിറ്റീസും ഇല്ലാതായി പോകുന്ന കാര്യമാണ് ഈ ന്യൂക്ലിയർ സൈറ്റ്സ് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ പലരും ഇന്നസെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരും മരിക്കില്ല അങ്ങനത്തെ അത് കുറച്ച് കൂടിയ കടുത്ത കൈയായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ബാക്കി ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ നിതന്യോഹനൊക്കെ വളരെയധികം പ്രേരിപ്പിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അമേരിക്കയുടെ ഡിഫൻസ് സെക്രട്ടറി ലോയിഡ് ഓസ്റ്റിൻ പിന്നെ ഇസ്രായേലിൻ്റെ യോ ഗാലൻഡ് അവരുടെ ഡിഫൻസ് സെക്രട്ടറി അവർ തമ്മിൽ കണ്ടുമുട്ടി അപ്പോൾ അവർ തമ്മിലും ഒരു തീരുമാനമായത് റിട്രിബ്യൂഷൻ യെസ് എസ്കലേഷൻ നോ അതായത് ഇത് കൂടുതൽ ഫുൾ ഫ്ലജ്ഡ് വാറിലേക്ക് അങ്ങനെ ഉയർത്തി കൊണ്ടുവരരുത് ഈ ടെൻഷൻ ഇതിനൊക്കെ ഒരു പരിഹാരമുള്ള രീതിയിൽ വേണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ രീതിയിലാണ് അവർ ചിന്തിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവരുടെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്ലാൻ ഇസ്രായേൽ ദ ടു അറ്റാക്ക് ദ മിലിറ്ററി സൈറ്റ്സ് ഡേഞ്ചറസ് ടു ഇസ്രായേൽ യൂസിങ് എഫ് തേർട്ടി ഫൈവ് അവരുടെ ജെറ്റ്സ് ഉണ്ട് അത് പ്രത്യേകിച്ച് അങ്ങനെ പെട്ടെന്നൊന്നും റെഡാറിലൊന്നും കിട്ടുന്ന സാധനമല്ല അതിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാനും അത്ര എളുപ്പമല്ല ഇറാൻ അത് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ എഫ് തേർട്ടി ഫൈവ് എക്വിപ്ഡ് വിത്ത് ജെ ഡി എ എം ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ജെ ഡി എ എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജോയിൻറ്റ് ഡയറക്റ്റ് അറ്റാക്ക് മ്യൂണിഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രത്യേക മിസൈൽസും ബോംബൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള പ്രസ്ഥാനമാണ് അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ ഈ എഫ് തേർട്ടി ഫൈവ് ഉപയോഗിച്ച് യുദ്ധ പ്രധാനത്തിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില കേന്ദ്രങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇസ്രായേലിന് ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ളത് അവിടെ അത് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നതിൽ കുഴപ്പമില്ല യു ഗോ ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക ഓയിൽ ഫെസിലിറ്റീസ് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുക അറ്റാക്ക് ചെയ്യാതിരിക്കുക അതേപോലെ ന്യൂക്ലിയർ സൈറ്റ്സ് അറ്റാക്ക് ചെയ്യാതിരിക്കുക അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ട് ഈ എഫ് തേർട്ടി ഫൈവ് വെച്ച് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാതെ ചെയ്യാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് മിസൈൽ ബാറ്ററീസ് അതെപ്പോഴും ഇസ്രായേലിന് ഡേഞ്ചറസ് ആണ് അത് അടിച്ചു കളയുന്നത് കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ ഡ്രോൺ സൈറ്റ്സ് പിന്നെ സബ്മറീൻസ് പിന്നെ എയർഫീൽഡ്സ് പിന്നെ മിലിറ്ററി ഗാരിസൺസ് മിലിറ്ററി കോംപ്ലക്സസ് അതൊക്കെ എന്ത് വേണമെങ്കിലും കാണിച്ച് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കൂടെയുണ്ട് പക്ഷേ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യണം എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പിന്നെ വേറെ ചില സ്ഥലങ്ങൾ മാത്രം ആ ഈ പർട്ടിക്കുലർ ഏരിയാസും കാര്യമായിട്ട് ഇസ്രായേൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുക അതിൽ ഒന്ന് ഖൊറാമാബാദ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലമാണ് അവിടെയാണ് ഈ അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് മിസൈൽസ് സൈലോസൊക്കെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം അതെങ്ങനെയായാലും അവർ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാനാണ് സാധ്യത പിന്നെ ഒരു സ്ഥലം കെർമൻഷ എന്ന്
ഇറാ ഇസ്രായേലിന് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമല്ല കാരണം ഇസ്രായേലിൻ്റെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ എയർക്രാഫ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സി അവരുടെ വിമാനങ്ങളൊക്കെ അൾട്ടിമേറ്റ് ആണ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ദി ആർട്ട് ടെക്നോളജി എല്ലാം ഉള്ള സ്ഥല ഇതാണ് അത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇറാൻ്റെ നമുക്കറിയാമല്ലോ ഹെലികോപ്റ്റർ പ്രസിഡന്റ് പോയ ഹെലികോപ്റ്റർ ഒക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പം അതൊക്കെ ഷായുടെ കാലത്തുള്ള വിമാനങ്ങളൊക്കെയാണുള്ളത് അത് വെച്ചിട്ട് ഇസ്രായേലിൻ്റെ എയർഫോഴ്സിന് ഒരിക്കലും അവർക്ക് ചെറുക്കാൻ കഴിയില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് അവരുടെ എയർഫോഴ്സിൻ്റെ കാര്യം ഒന്ന് നോക്കി ഒന്ന് അടിച്ച് ഇരുത്തുക അപ്പോൾ എയർഫോഴ്സിന് ഇപ്പോൾ ഒട്ടും ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യം വെച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും പഴയ പ്ലെയിൻസ് ഉള്ള ഒരു രാജ്യം എന്ന് ഇറാനെ പറ്റി പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അതിനൊന്നും അവർ പൈസ ചിലവാക്കിയിട്ടില്ല അവരിങ്ങനെ റോക്കറ്റ് വീട്ടിലും മറ്റു രാജ്യങ്ങൾക്ക് ഇത് സപ്ലൈ ചെയ്യലും പിന്നെ അവിടെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഹെസ്ബുള്ള ഹൂത്തി ഹമാസ് പിന്നെ റവല്യൂഷണറി ഗാർഡ്സ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ആൾക്കാരെ ശമ്പളം കൊടുത്ത് ചൊല്ലും ചൊല്ലോ കൊടുത്തിട്ട് വളർത്തലാണ് അവരുടെ രീതി അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ എയർഫോഴ്സിനെ നന്നായിട്ട് അതിൻ്റെ ചിറ കൊടിക്കണം ക്ലിപ്പിംഗ് ദി വിങ്സ് ഓഫ് ദി എയർഫോഴ്സ് അത് അവരുടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യമാണ് പിന്നെ ഒരു കാര്യം അവർ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുള്ളത് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഇൻ്റലിജൻസ് ആൻഡ് സെക്യൂരിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വിഭാഗമുണ്ട് പിന്നെ ഐ ആർ ജി സി അത് ഇറാനിലെ റവല്യൂഷണറി ഗാർഡ്സിൻ്റെ വിഭാഗമാണ് ഐ ആർ ജി സി ഇതിന് രണ്ട് പക്ഷേ ഈ ഐ ആർ ജി എസിൻ്റെ നിയന്ത്രണം ഈ ആയത്തുള്ള അലി ഖമനി അത് 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 റെഗുലർ ആർമിയല്ല ആയത്തുള്ള അലി ഖമേനിയുടെ നിന്ന് ഖമനിയുടെ നിന്ന് നേരിട്ട് ഓർഡേഴ്സ് സ്വീകരിച്ച് അത് ഗവൺമെൻറ്റിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സൈന്യമാണ് ഗവൺമെൻറ്റിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സൈന്യമാണ് റെഗുലർ ആർമി ഉണ്ട് റെഗുലർ ആർമിക്ക് വലിയ പ്രശ്നമില്ല റോളൊന്നുമില്ല ഇത് ഇത് ഈ ഐ ആർ ജി സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റവല്യൂഷണറി ഗാർഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ആയത്തുള്ളയുടെ ഓർഡർ സ്വീകരിച്ചിട്ട് അവിടുത്തെ ഗവൺമെൻറ്റിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യലാണ് അതിലൊരു മെയിൻ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഹാനിയനെയൊക്കെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്തിരുന്നത് ഇവരാണ് പക്ഷേ ഹാനിയെ പൊട്ടിപ്പോയി എന്നുള്ളത് വേറെ കേസ് സാർ ഇവിടെ ഈ വ്യോമ മേഖലയിൽ തകർക്കാനുള്ള ശ്രമം ഉണ്ടെന്ന് ഇറാനിൽ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റി അപ്പം ഇസ്രയേൽ ഇവരുടെ വിമാനങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് ഈ ഇറാനിൽ അറ്റാക്ക് നടത്തിയിട്ട് തിരിച്ചു പോകാനുള്ള സമയം ദൂരക്കൂടുതലുണ്ട് ഈ ദൂരക്കൂടുതലുള്ളത് കൊണ്ട് സ്വാഭാവികമായും ആകാശത്ത് വെച്ച് തന്നെ ഈ ഇസ്രയേലിൻ്റെ വിമാനങ്ങൾക്ക് ഇന്ധനം നിറയ്ക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട് ഇന്ധനം നിറയ്ക്കണമെങ്കിൽ ബോർഡറിലുള്ള സൗദി അറേബ്യ യു എ ഇ ഖത്തർ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളുടെ വ്യോമ മേഖല ഉപയോഗിക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് ഇറാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾ നമ്മൾ ഒന്നിച്ചിരിക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ നിന്നില്ലല്ലോ ഇനി നിങ്ങളുടെ സ്ഥലമോ നിങ്ങളുടെ വ്യോമാതിർത്തിയോ അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സൈനിക താവളങ്ങളോ ഇസ്രയേലിനോ അമേരിക്കയ്ക്കോ കൊടുത്താൽ നിങ്ങളെ ശത്രുക്കളായി കണ്ട് ഞങ്ങൾ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ഈ രീതിയിലുള്ള ഒരു ആക്രമണം അവർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഈ അമേരിക്കയും ഖത്തറും യു എ ഒന്നും നിലപാട് പരസ്യമായി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ല കാരണം അവർക്കെല്ലാം അമേരിക്കയുടെ പിന്തുണയുണ്ടെന്നുള്ള ഒരു ധൈര്യമുണ്ട് പക്ഷേ അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇറാന് നേരെ ഇങ്ങനൊരു ആക്രമണം നടത്തിയത് ഇറാൻ ചെയ്യുന്നത് ഹൂത്തികളെ ഉപയോഗിച്ച് സൗദിയിൽ എണ്ണപ്പാടങ്ങൾക്ക് നേരെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന യു എ പോലെയുള്ള അറബ് രാജ്യങ്ങളിലെ എണ്ണപ്പാടങ്ങൾക്ക് നേരെ ഒരു ആക്രമണം നടത്താം അപ്പം ഈ പശ്ചിമേഷ്യയിലെ യുദ്ധത്തിന്റെ കെടുതികൾ അറബ് രാജ്യങ്ങളിലേക്കും വ്യാപിപ്പിക്കാൻ ഇറാൻ വിചാരിച്ച നടക്കില്ലേ ആ അവർ വിചാരിച്ച കുറെ കുഴപ്പങ്ങൾ ഒപ്പിക്കാൻ പറ്റും കുഴപ്പത്തിന് വേണ്ട എല്ലാ സന്നാഹങ്ങളും അവരുടെ കയ്യിലുണ്ട് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇല്ലാതെ ഉള്ളൂ ഇപ്പൊ പ്ലെയിനോ ഹെലികോപ്റ്ററോ ഒക്കെ ഷായുടെ കാലത്ത് വാങ്ങിച്ചോളൂ അതിനെ ഒന്നും തൊട്ടിട്ടില്ല ബാക്കി കുഴപ്പങ്ങൾ ഒപ്പിക്കാൻ എല്ലായിടത്തവർക്ക് ആൾക്കാരുണ്ട് അത് തന്നെയല്ല ഈ ഇപ്പൊ സുന്നി കൺട്രീസിലായാലും കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ കയറി ചെന്ന് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സാഹചര്യമൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ അതിപ്പോ അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് കയറി ചെന്ന് കുറെ എന്തെങ്കിലും കത്തിക്കലും പൊട്ടിക്കലും ഒക്കെ ഇറ്റ് ഗോസ് ഓൺ അതെപ്പോഴും അവിടെയുള്ള കാര്യമാണ് അതിൽ വലിയ പുതുമൊന്നുമില്ല പിന്നെ ഇറാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അമേരിക്കൻ സഖ്യ രാജ്യങ്ങളെയൊക്കെ കൂടി ഒന്നും ആക്രമിക്കാൻ പറ്റില്ല ദേ ക്യാൻ കോസ് സം പ്രോബ്ലംസ് ബട്ട് അതിപ്പോൾ അമേരിക്കയും ഇസ്രായേലും ഒക്കെ അതിന് കുറച്ച് പ്രാപ്തി ഉണ്ടല്ലോ പിന്നെ ഇറാനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് റഷ്യ ചൈനയൊക്കെ അങ്ങനെ നടക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചൈന അങ്ങനെ കയ്യിൽ നിന്ന് കാശ് മുടക്കി
പ്രഗത്ഭര അല്ലെങ്കിൽ റഷ്യ പോലൊരു രാജ്യം വന്ന് ഈ ഉക്രൈനിൽ നിന്ന് മേടിക്കില്ലോ അങ്ങനെ ഉക്രൈനിൽ നിന്ന് മേടിച്ച് റഷ്യ അത് ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും റഷ്യയും ഇറാനും തമ്മിലുള്ള ഒരു ബന്ധം ഏതാണ്ട് പുറത്തു വരികയാണ് അപ്പോൾ അമേരിക്ക ഇപ്പുറത്തെ ഒരു ശക്തമായ നിലപാട് സ്വീകരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് പിൻവാങ്ങുകയും ചെയ്താൽ റഷ്യ ഇറാനെ സഹായിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് വലിയ സംശയമില്ല കാരണം സിറിയയിലെ ഒരു റഷ്യൻ ആയുധ സംഭരണ കേന്ദ്രത്തിന് നേരെ ഇസ്രയേൽ ആക്രമണം നടത്തിയ ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് അന്ന് ഈ റഷ്യ ഒന്നും മിണ്ടിയില്ല അപ്പോൾ ഒരു അവസരം വരുമ്പോൾ റഷ്യ ഇറാന്റെ കൂടെ നിന്നൊരു എതിർപ്പൊക്കെ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു റഷ്യക്ക് ഇറാന്റെ കൂടെ നിൽക്കേണ്ട ഒരു ഡ്യൂട്ടി ഉണ്ട് കാരണം ഈ ഡ്രോൺസ് കുറെ കൊടുത്തായിരുന്നു അവർ യുക്രൈനിൽ ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് കാരണം റഷ്യക്കും ഷോർട്ടേജ് ഉണ്ട് കാരണം ഇത് യുദ്ധം തുടങ്ങിയിട്ട് അവരുടെയും തുടങ്ങിയിട്ട് കുറെ കാലമായല്ലോ രണ്ടു കൊല്ലത്തിൽ കൂടുതലായി അപ്പോൾ അവരുടെ കയ്യിലുള്ള സാധനങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഇസ്രായേൽ കുറെ നാളായി യുദ്ധം ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇസ്രായേലിന് അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് കിട്ടാനുണ്ട് സാധനങ്ങൾ കിട്ടാനുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കുറേ ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ ആരായി കഴിഞ്ഞാലും എല്ലാം എക്സോസ്റ്റഡ് ആവും തീരും പക്ഷേ ഇസ്രായേലിന് എത്ര ഉപയോഗിച്ചാലും പിന്നെയും അമേരിക്കയിൽ നിന്നും കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇനി അമേരിക്ക പറയണത് കേട്ടില്ല എന്ന് വെച്ചാലും ഇവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സഹായിക്കും അമേരിക്ക അതാണ് അമേരിക്കയുടെ പോളിസി അപ്പൊ എന്തായാലും ഈ ഇസ്രായേലിന് ഒരു വാണിംഗ് അമേരിക്ക നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്നും ചെയ്യരുത് നമ്മൾ അപ്പൊ അതനുസരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുമെന്ന് നമുക്കറിയാം പക്ഷേ ഇറാനിന് നേരെ ആക്രമണം ഉണ്ടായാലും ഇറാന്റെ റിയാക്ഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ പക്ഷെ ഇറാൻ ഇറാൻ എന്തും കാണിക്കും പക്ഷേ അതിനുള്ള ഇപ്പൊ കപ്പാസിറ്റി ഇല്ല പിന്നെ ഈ ന്യൂക്ലിയർ ബോംബൊക്കെ ആയിട്ടൊന്നും ഇല്ലെന്ന് വേണം അതെ അങ്ങനെ നടക്കുന്നു എന്തായാലും ഈ ഷിയാ രാജ്യമായി ഇറാൻ ഇസ്രായേലിനോട് എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കും എന്നതിന് അനുസരിച്ചിരിക്കും പിന്നീടുള്ള യുദ്ധത്തിന്റെ ബാക്കി കൂടുതൽ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും നിങ്ങളിലേക്ക് എത്താൻ എ ബി സി മലയാളം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെൽ ബട്ടണും അമർത്തുക